चैप्टर एट परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन परसेंट मीन्स आउट ऑफ हंड्रेड द सिंबल परसेंट स्टैंड फॉर परसेंट पर मीन्स वन एंड सेंट मीन्स हंड्रेड दैट इज आउट ऑफ एवरी फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी फाइव परसेंट मीन्स फिफ्टी फाइव आउट ऑफ एवरी हंड्रेड नोट ए फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज ए परसेंट एज वेल एज ए डेसिमल नंबर एंड वाइस ई परसेंट फॉर एग्जाम्पल थ्री बाई फोर इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव परसेंट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव एंड सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट इज इक्वल टू फाइव बाई एट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस सी पी द प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज पार्ट इज मैजिट्स कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस एस पी द प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज पार्ट सेलिंग प्राइस For example, a table is bought for rupees six hundred and sold for rupees seven fifty. Here six hundred is the CP and seven fifty is the SP. Profit. When SP is more than CP, then there is a profit. That is, profit is equal to SP minus CP. Loss. When SP is less than CP, then there is a loss. That is, loss is equal to CP minus SP. Note. Profit or loss is always calculated on CP. Profit percent is equal to total profit divided by cost price into 100. Loss percent is total loss divided by cost price into 100. Profit or loss is always reckoned on CP. For example, an article bought for rupees 1000 and sold for rupees 1250, then total profit is SP minus CP. Which is equal to rupees two fifty, and profit percent is two fifty divided by CP into hundred. That is twenty five percent. Similarly, a chair bought for rupees eight hundred and sold for rupees six hundred. Then total loss is CP minus SP. That is rupees two hundred. Loss percent is two hundred upon eight hundred into one hundred is equal to twenty five percent. In both these cases, profit or loss has been calculated on CP.